A few moments later， 到货了哦，到货了，今天又到货了。今天到货的呢是两条小玉米蛇，其实其实它们也并不小啊，它们已经有一岁多的一个年龄了。这两条小家伙最喜欢的还是这一条啊，这条呢是玉米蛇的奶昔反转选择。这个小家伙呢是我当时当白花红选择收回来的，但是没想到它一蜕变皮之后，发现它变黄了，就就非常的开心。然后第二条小家伙呢是玉米蛇的雪白。雪白这东西它是很神奇的哦，它是燃烧盐子长大的，它们摇着的时候长得特别的粉嫩，但是它越到成体之后呢，它就会越来越发白。那总的来说，雪白的盐子还算是过得去的。但是事已至此，怎么还是生来撸蛇圈嘛？我养了那么久的蛇，奶昔方面的选择还真的没有机油过。虽然说这个基因呢是并不是特别稀有啊，但正是因为它的基因不是特别的稀有，所以繁殖类玩家是很少去集油它的。但是抛开基因来谈的话，这小家伙的颜值还算是特别不错的，主要是它的背部直线还算是完美。要不然啊，直线不完美也是挺丑的。废话不多说了，我、哦、先盘一下再说。玉米蛇呢，就一点比较好。玉米蛇的脾气比较稳定一些，而且玉米蛇的攻击性也不是特别的强。哦，这容易要跑，我操啊，抓回来了啊！这下有点小插曲，不过、啊、问问问题不大，这玩意不可能往我手上盘啊，有点串，乖还是蛮乖的，不怎么吃人。除了点调皮以外，其他都还是蛮好的。但这都还不算重点，重点是这玩意的颜值是真的高啊！这都有让我想激活繁殖它的欲望了。可惜这小家伙是条小公蛇，它繁殖不了。不过养着把玩还是相当不错的。但是跟他一起过来的小雪白呢？哎，它却是条小母蛇。这条雪白的脾气比上一条奶昔繁殖选择的脾气要好得多。这小家伙性格非常的淡定，而且肯给别人盘。虽然说这两个玩意都不咬人啊，但是按性格来说，还是这个雪白比较乖一点点。这两个小家伙呢，是我捡漏捡回来的。至于多少钱，我就不跟他胡说了。这次咱们的运气非常的不错，这两个小家伙脾气都非常的好。在咱们真视频里买回来的蛇，不是吃人啊，就是咬人。所以他俩算是非常乖的了，虽然说第一条串是有点串，但是起码人家不吃人。奇怪了，为什么这条雪白看起来也好像不怎么聪明的样子？这里才刚到我家几天呢、啊，这智商就开始随我了。哦，不对，随我别的蛇了。哎，不过宠物这玩意蠢点好，越蠢越好，越蠢越好。起码蠢的时候它不会咬人。好了，不动手吸蛇了。这小家伙在阳光底下的颜值确实是非常的高啊！但是他在盒子里的时候，我还没发现它颜值有如此的高。没想到拿出来之后，在阳光的映射下会显粉色，就是不知道这玩意成体之后还有没有这个发色啊！毕竟雪白这玩意，它真的是瞄准一个颜色，然后成体一个颜色的，就就非常的离谱。好了，不折磨它了，盘够了，咱们该给它放回去了。我现在开始有点期待了，不是期待它变漂亮啊，我是期待这玩意它成体之后会有多么的猥琐，就就非常的期待。